Jesús Bernal se une a esta edición de Fútbol Picante. Las chivitas rayadas del Guadalajara, el equipo con más penales a favor en los últimos torneos, se queja de que no era penal el que nos marcaron, pero fue justicia divina porque una jugada anterior, hay una falta del arquero y ahí no dicen absolutamente nada. Justicia divina. Aún así es el líder del fútbol mexicano, mi querido Jesús. ¿Cómo amaneció hoy el rebaño sagrado? O sagrado. Del fútbol mexicano. Saludos, saludos, eh, Álvaro. Buena Vich? tarde para ti, para todos en Fútbol Picante. Ver, está ya. Este, tres victorias, ah. un empate. Sí. Eh, ah, se festeja los empates. Invicto, okay. líder general. Ok, ok. Líder general, el liderato, ahí están con 10 puntos en la cima. Y, y sí, con un penal con que, que, que partidos, inventó el Curro Hernández que le dio el empate a Juárez. Ajá. Cota. Más o menos. Saldívar y... Ah, eh, Gudiño, Gudiño y Gudiño, sí. Gudiño, ok. Sí, ya me lo sé, ya me lo sé en memoria. <risa> bueno, es, este, la bien, la, la verdad es que... <risa> el, el, el equipo de Guadalajara ya cerró la preparación para enfrentarse a, a Tijuana el día de mañana. Eh, de hecho, los cholos llegan hoy por la tarde-noche a la ciudad de Guadalajara y con esta misión de, de mantener el liderato, ¿no? Y esa es la lucha y el objetivo de Chivas, el mantenerse en la cima del campeonato por lo que requieren ganar eh, para, para sostenerse en, en esa zona. Lo advirtió Paunovic después del partido contra Juárez. Se vislumbran modificaciones y una de las que tiene contempladas hacer la de Víctor El Pocho Guzmán, a quien simplemente le dio eh, respiro y descanso en este duelo, también a Alan Mozo, a Ricardo Marín, eh, para pues tener a sus piezas al 100 durante este, eh, pues esta fecha doble o fecha triple, ¿no? Juárez, Tijuana, Santos, que culminará el próximo sábado con la visita a, a Torreón, Álvaro. ¿Por qué? A ver, yo la veía fácil, me parece, luego no entiendo a la gente del fútbol que la está viendo y no la ve, Alexis Vega de, ¿Va a terminar jugando la temporada de centro delantero en tu proyección, Jesús? Mira, Paunovic lo tenía considerado o lo tiene considerado como, como extremo izquierdo. Uh -huh. En este partido, debido a las modificaciones para sentar a Marín y, y lo, lo terminó utilizando como delantero y le funcionó porque tomó el rebote y, y mandó a guardar el, el balón. En Toluca lo hizo. Lo, y lo hacía constantemente el jugar en esa zona, incluso en Chivas cuando llegó Cardoso arrancó como centro delantero, pero por alguna razón desde que estuvo Luis Fernando Tena en el Guadalajara lo comenzaron a tirar como extremo por izquierda, ahí se quedó, se asentó en esa posición, le alcanzó para ir al Mundial jugando ahí, entonces eh, pues sí, es una de las variantes que te puede otorgar, eh, pero no, no estoy seguro, bueno dependerá de que Marino Ronaldo metan goles, así pasó el torneo ah. anterior, ¿no? oh. nadie metía goles, pusieron al Pocho a jugar de nueve, pues bueno, hoy depende de esa situación Venga, que se mantenga de delantero. como delantero o no. Oh, padre. Oye Jesús, eh, una pregunta, seguimos con lo del centro delantero. Eh, trajeron a Daniel Ríos y hoy es el tercer centro delantero en la estructura de Paunovic. El número uno trajeron, lo trajeron del Celaya y ahora del Celaya es número uno de Chivas. El número dos, Ronaldo Cineros, nunca ha sido número uno y ya lleva muchos años en ahí en Guadalajara. Cinco, ¿eh? Entonces yo te pregunto en esto. ¿Hay todavía por ahí alguna posibilidad de buscar un centro delantero en el mercado? Y la otra que te quiero preguntar junto con esta, ¿el Pocho Guzmán ya no cabe en el equipo? ¿Ya lo pusieron de suplente en este partido? Saludos Héctor, buena tarde. El tema con el delantero es, es, es cuál, ¿no? Es, es quién no hay. hay. La, las apuestas eran dos, Alan algo, Pulido eh. y Lucas Martínez eh. Dupuy. Pero este, al final no se dio ninguna de esas dos situaciones. Eh, y bueno, está Luis Puente, el chavo de la cantera, pero no ha terminado por subir. Bien mencionabas el orden en el que están los delanteros por ahora en el equipo de las Chivas. Y con respecto a Víctor, el Pocho Guzmán, eh, le dieron banca el partido pasado porque evidentemente su nivel en el arranque de este torneo no ha sido el idóneo. Buscaron intentar de otra manera, pero... A la vez el propio Belko Paunovic confirmó que para este martes regresa a la titularidad del Pocho. ¿no? Entonces sí ha estado bajo de juego, sin embargo lo siguen teniendo considerado y mañana arrancará en el 11 eh, Tengo dos preguntas Jesús. ¿Sería capaz Guadalajara, porque me llegó ahí un run run, de pedirle perdón a Ormeño y volverlo a buscar? ¿Sí o no? No, okay. tiene contrato en Juárez, bueno. tendrá que regresar a Chivas okay. al terminar este semestre. Okay. 
y pues fue este propio cuerpo técnico el que no le gustó porque no, no presionaba, o sea, porque no ayudaba a recuperar la pelota. Entonces, esa fue la razón por la que Uy, se Alexis desprendió Vega, no de Santiago Ormeño. Y habrá que, con... habrá que considerar que JJ Macías va a regresar en el mes de octubre si todo sale bien. Entonces, bueno, okay. ahí estarían eh, encontrando tal vez ese 9 que necesitan. Lo otro que me enteré al interior del rebaño, porque ahí tengo no solamente mis fuentes, sino mis víboras, es que la titularidad del Guti podría estar en peligro. El récord de Chivas, y está sustentado esto, lo de mis fuentes, Chivas con el Guti, un empate, dos derrotas. Y cuando está en campo contrario, 96% de efectividad en pases. Cuando, perdón, cuando está en su, en su propio campo, 96% de efectividad en pases. Cuando está en campo contrario, esto disminuye hasta el 18%. ¿El Guti va a perder la titularidad? Por ahora fue titular contra Juárez, Belco lo ve como titular, pero evidentemente si, si no alcanza el rendimiento que espera el técnico, sobre todo Álvaro, en una cuestión que ya la, ya la señaló Paunovic, su posicionamiento defensivo, qué hacer cuando Chivas pierde la pelota, ese ha sido el gran tema con Eric Gutiérrez. En la medida en que no pueda corregir esa situación, pues entonces sí le comenzará a ganar la carrera el Oso González. De hecho, en el partido pasado ya pusieron a los dos. Entonces, ah. eh, si, no, si no mejora en esa situación Eric Gutiérrez, pues poco faltará para haberlo sentado en la banca. El saludo, Jesús. Lo que te voy a preguntar me resulta difícil, complicado creerlo. Échele, échele usted. Prácticamente échele. imposible. Pero por eso acudo a ti, ¿no? Que eres este, nuestra fuente de información ahí, nuestro insider. A la CNE. En Guadalajara. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué tanta posibilidad hay que en la lista de transferibles del próximo torneo puedan estar Alexis Vega y Alan Mosso? Ok. Tema Alexis Vega. Se le termina contrato. Entonces viene un momento culmen con Alexis, termina en 2024. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué viene? Bueno, que si no logran encontrar un acuerdo para renovar al futbolista, pues siempre cabe esta posibilidad de que se te vaya gratis, ¿no? Entonces va a ser uno de los temas eh, seguramente de las próximas semanas o de los próximos meses, ¿qué va a ocurrir con esa situación de una hipotética o posible renovación? En el tema de Alan Mosso, eh, no lo sé porque él sigue estando considerado. De hecho, se espera que mañana pueda regresar a la, a la titularidad. Hay algunas cuestiones que no gustaron de lo que ocurrió en la Leagues Cup, donde consideran que, que falló bastante también, sobre todo en, en el tema sin pelota, al momento de, de salirse de su zona y demás, que generaba muchos espacios. De hecho, si recuerdan, por ahí entraron los centros para varios goles en este certamen eh, y, y es una situación también a, a corregir. Entonces, pues sí, será un tema, evidentemente, pero no está definido o confirmado que vayan a aparecer ahí. O sea, no fue un rotundo, no. El que de pronto siquiera que no estarían. O sea, Alexis Vega mete tres goles con no, por eso. A Chivas. Pero de, sí, todo, pero, no. de Chivas. pero de todos modos... Pero ya, 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 ya estamos hablando del siguiente torneo. Es, Vamos a la fecha 5 apenas, bien, por pero, favor. Pero, Ay, mejor hablemos pero, del partido pero, de mañana ah, contra Tijuana, es algo, caray. Es algo que nos es estamos hablando. Que... Quienes solemos no, la noticia... Tú te quieres esperar no, a que acaben no, los torneos no para saber si son técnicos ideales. Ahí sí. Y ya estás preguntando sobre el siguiente torneo, caray. Mira, es que el mundo se va a acabar. Es la segunda vez que te doy la razón. No me digas... Mira, cuando le conviene hay que esperar al final del torneo. Sí. Y ahora sí hay que anticiparse, entre sí. otras cosas. Bueno, sí. es que una cosa es noticia y otra es a ver si pasa. Pues es una proyección profesional no, en tu análisis. No, no, no. Jesús eso Bernal, eso ¿y, qué no ¿y qué noticias nos tendrás para el 2027? Sí, a ver, ¿cuál o sea, hay? por favor. ¿Ya ves cómo es bromitas? ¿Ya ves cómo es bromitas? Pues es ¿Ya ves cómo el Dionisio. bromitas? ¡Es el bromitas! Sí. Oye, Jesús, sí, pero me acuerdo que en abril del año pasado se firma Alexis Vega porque estaba por terminar su contrato y Ricardo Peláez le aumenta el sueldo hasta retroactivo a, a, a enero del año pasado. Y hoy, este, en el 23, ya estamos pensando que otra vez viene el problema de que se va a acabar el contrato. ¿Qué otra vez le van a dar otro millón y medio de dólares al año para que siga con Chivas? Es que habrá que ver. El tema es que Peláez lo renovó hasta el 24. Eso es o sea, un fue una extensión sí, muy corta la, la, corta, la, muy la corta. que le hizo. Sí, claro. Tenía Entonces, que haberlo renovado sí, hasta o sea, el 27 para no estar hablando de esto ahorita. 
Sí, pero más. Hablemos de la jornada de mañana, caramba. Hablemos de si Alexis Vega es el centro delantero, no hablemos si Guti le quita dinámica al equipo, de ese tipo de cosas. La pregunta que le hizo el señor. Pero bueno, perdónalos, mi querido amigo Chibernal. Jesús, Jesús, como siempre, un placer. Perdonados están. Rápidamente antes de la pausa, Pietra. Sí. Para quedarse como centro delantero de Sí, para mí sí. Yo, yo okay. lo vengo diciendo desde mucho, mucho claro, tiempo atrás. Diciendo, lo vengo diciendo Pietro. desde mucho tiempo chismo. atrás. Que o sea, hace cinco años, cinco años, cinco años delantero. Levantó, levantó. Que tenía que ser el centro ¡Ah, te de agarró Dionisio! ¡Ay, ay miren sí, quiénes, sí, son, sí, quiénes sí, son los payasitos ay, bromitas! Ay, 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 ¡Le dolió lo de bromitas! ¡Le dolió lo de bromitas! ¡Le dolió lo de bromitas! Sí, 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 le dolió lo de bromitas. ¡Tiene adentro lo de bromitas! Lo otro que voy a preguntar rápidamente para todos. con estos dos. Gutiérrez, lo tienen que de resta dinámica al equipo. Siempre se los dije, es lento. Ah, Entre los sí, yo sí también, participo. También. Por algo me llaman el 